ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഓഫർ കേവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അതായത് ദ ഓഫർ കേവ് ഓഫ് എ നേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിപെൻസ് ഓൺ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്തും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ട്രേഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ട്രേഡ് കച്ചവട ബന്ധത്തിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് നേഷൻ ഫോർ അതർ നേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു രാജ്യം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗുഡിലെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത രാജ്യം വേറൊരു ഗുഡിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ആരാണോ ഈ രാജ്യം ഏത് ഗുഡാണോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ് ഏതാണോ അത് ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡിന് പകരമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ബാർട്ടർ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ആ ഒരു ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രി ട്രേഡിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം നിശ്ചയിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ മച്ച് റിക്വയർമെന്റ് വൺ കൺട്രി ഹാസ് ഫോർ അതർ കൺട്രി പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ കൺട്രിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് തരണം ഇതാണ് ഇതിന് പണ്ടത്തെ ബാറ്റർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചക്ക ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര മാങ്ങ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ് അതാണ് ഇതിൽ അനിക്വിലിബ്രിയം ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺട്രി എ ബി അവധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പം കൺട്രി എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് കൺട്രി ബി അപ്പം കൺട്രി എ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇൻലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്ര പിന്നെ വില ചാർജ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്താൽ വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരു സാധനം മേടിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ഇൻലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ഈ കൺട്രി ബിയിൽ നിന്ന് അത് ഇൻലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ആണ് കൺട്രി ബിയിൽ നിന്ന് എത്ര സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഇവർ എത്ര വില ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺട്രി എ മേടിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇൻലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ഈ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള ഈ രണ്ട് കൺട്രിയുടെയും ഡൊമസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പം നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതായത് എക്സ്പോർട്ടിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രി ഈ രണ്ട് കൺട്രികളും അതായത് എ എന്ന കൺട്രി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗുഡ് എക്സ് ആണ് ബി എന്ന കൺട്രി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗുഡ് വൈ ആണ് ഓക്കെ ഈ എ എന്ന കൺട്രിക്ക് എക്സ് എക്സ് കൂടാതെ വൈയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എക്സ് ആണ് ബി എന്ന കൺട്രിക്ക് വൈ കൂടാതെ എക്സും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇവർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന വൈ ആണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് ആണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് എന്നൊരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി വീട് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് പി പി സി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് രണ്ട് ഗുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു ഗുഡ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ മറ്റേ ഗുഡിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് പറയുന്ന ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ് ഇതാണ് എ എന്ന കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അവർ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് ആണല്ലോ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗീവ് അപ്പ് സീറോ പോയിന്റ് സിക
അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നൗ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഈ ഇവിടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡ് ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കൺട്രീസ് ഓരോ ഗുഡിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു എ എക്സ് എന്ന ഗുഡിലും ബി വൈ എന്ന ഗുഡിലും ഇനിയാണ് ഈ രണ്ട് ഗുഡുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം എ എന്ന കൺട്രിക്ക് ഗുഡ് വൈ വേണം ഓക്കെ ബി എന്ന കൺട്രിക്ക് ഗുഡ് എക്സും വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഗുഡ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് ഗുഡ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗുഡ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കേൾക്കുക ഇഫ് കൺട്രി എ എക്സ്പോർട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ കൺട്രി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവർ വയ്യ ആണ് മേടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമുക്ക് ദേ എക്സ്പെക്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൈ അവർ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റിനെക്കാട്ടിലും വൈ പ്രതീക്ഷിക്കും ഓക്കെ അതിനെക്കാട്ടിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ലേ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് മെച്ചമുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൂടെ ഈ എക്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൂടെ അപ്പം വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാസ് കോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഗുഡ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് അതർവൈസ് നോ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ കൺട്രിയെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗുഡ് ഗുഡ് എക്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വൈ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സോറി ബി എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ ബി ബി എയിലേക്കാണല്ലോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ എന്നാ എയിൽ നിന്ന് ഗുഡ് എക്സ് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് കൺട്രി ബി വിൽ തിങ്ക് ഇഫ് വി ഇമ്പോർട്ട് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം കൺട്രി എ കൺട്രി എയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ റിട്ടേൺ വി ഷുഡ് ഗീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയേ കൊടുക്കാൻ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ യൂണിറ്റ് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ ഒരു വൈ എമൗണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് ഇതിന് തുല്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നഷ്ടമാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ തുല്യം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തിനാ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഈ കുറച്ച് എക്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്നാ എന്താണ് സോറി വൈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് അവർ എക്സ് ഉണ്ടായിക്കൂടെ എക്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ അവർ ഓക്കെ ആവും ലാഫ് ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കിടയിൽ എമൗണ്ട് അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എക്സിന്റെ വൈൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കിടയിൽ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് കൺട്രി എ ഹാസ് ആൻ ഇനിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൺട്രി ബി ഈ എക്ക് കൺട്രി ബിയിൽ നിന്നൊരു ഇനിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വൈ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രി ബി പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഹാസ് മോർ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ബി ബീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ എ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവർ എത്ര വില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈ ഇവര് ബിയിൽ നിന്ന് വൈ മേടിക്കും ഓക്കെ വൈ എന്ന ഗുഡ് ആര് മേടിക്കും എ എന്ന കൺട്രി മേടിക്കും ബി വിൽ ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബി ബി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എത്ര വൈയുടെ വില എത്ര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ബി ഈ വൈയുടെ വിലയും കൂട്ടും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് തെയർ എ എക്ക് വൈ കിട്ടിയേ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് തെയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട
എക്സ് ആക്സിൽ കൺട്രി എയുടെ അത് എക്സ് എന്ന ഗുഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി എയുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് വൈ എന്ന ഗുഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രി വൈയുടെ ബിയുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ ഡയ കവുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ്ട് ഈ ഒ എ എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒ എ ആണ് ഇങ്ങനെ പോണത് ഇത് ഓഫ് എ കവ് ഓഫ് കൺട്രി എ ആണ് ഇതാണ് ഓഫ് എ കവ് ഇനി ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എ കവ് ഓഫ് കൺട്രി ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതാ നടുക്കൂടെ പോണ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കണ്ടോ ഇത് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ഓരോ കേവുകളും പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അടുത്തത് ഈ ഒ എ വൺ കണ്ടോ ഈ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് കൺട്രി എ ആണ് അതായത് കൺട്രി എയുടെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡിന് മുമ്പുള്ളത് അതായത് മറ്റേ കണ്ടിലേ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഒ ബി വൺ അപ്പം എന്തായിരിക്കും കൺട്രി ബിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് കൺട്രി ബി ആണ് ഇതുള്ളത് ഈ ഈ കവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ട്രേഡിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ് മുമ്പ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുപോലെ ഡയഗ്രതി പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ട്രേഡ് മുമ്പ് ആരാണ് എന്തിൽ ആരെന്തിനാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ട്രേഡിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ട്രേഡ് ഇഫ് എ വാണ്ട്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എൽ എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈ ഐ എൽ എൻ അതായത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈ ആണ് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന കൺട്രിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇതിൽ ഇതാണല്ലോ വൈ അപ്പം ഈ ഒരു ഉയർച്ചയാണ് ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ആണ് വൈ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ആർക്ക് എ എന്ന കൺട്രിക്ക് എന്നാ വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഗീവ് ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് അപ്പ് ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഇത്രയും എക്സ് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്താലേ ഇത്രയും വൈ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്ക് പ്രൊഡ്യൂ കൺട്രി എക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു അവസരമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ട്രേഡിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇവർ മറ്റേവരായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ട്രേഡുള്ള കാര്യം ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ലാഭ ഇവരൊക്കെ ആഫ്റ്റർ ട്രേഡ് കൺട്രി എ ഈസ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഒ എൻ അതായത് ഈ ഒ എൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ടിലെ ഈ ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒ എൻ എന്നുള്ള എക്സ് ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അവർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വൈ മേടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിട്ടേണിങ് ഇ എൻ ഓഫ് വൈ അതായത് ഇത്രയും വൈ ആണ് അവർ തിരിച്ചു മേടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും വൈ അവർ തിരിച്ചു മേടിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം പോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇ എൽ ഈസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതല്ല അപ്പം ഇ എൽ എന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടോ ഈ ഇ എൽ അവർ ഈ ഇ എൽ എന്നുള്ള ഈ പോർഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ലാഭം ആരുടെ ലാഭം കൺട്രി എയുടെ ലാഭം ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ഇനി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായ കൺട്രി ബിയുടെ കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ ബിഫോർ ട്രേഡ് ട്രേഡിന് മുമ്പ് ഇഫ് ബി ഹാസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഒ എൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് അവർക്ക് ഈ കൺട്രി ബിക്ക് ഒ എൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് അപ്പ് എം എൻ ഓഫ് വൈ ആ ഇത്രയും വൈ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്താലേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അവർ എന്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ട്രേഡിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവരെ ലാഭം നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ട്രേഡ് ട്രേഡ് ആരുമായിട്ട് എ യുമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കൺട്രി ബി റിസീവിംഗ് ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് കൺട്രി ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇതാ ഈ ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് നേരത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒ എൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് അവർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വൈ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഇൻ റിട്ടേൺ ഗിവിംഗ് ഓൺലി ഇ എൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൈ ഇതാ ഇ എൻ
ഗുഡ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് എന്ന ഗുഡ് ആണ് പിന്നെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇനി എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നോക്കാം കൺട്രി ഏസ് ഡിമാൻഡ് ബിക്കം മോർ ഇൻലാസ്റ്റിക് ഫോർ കൺട്രി ബി പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് കൺട്രി എയുടെ ഡിമാൻഡ് ഇത് മോർ ആയി മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബിയിൽ നിന്ന് ബി എത്ര പിന്നെ എന്താണ് വില കുറച്ചാലും ഈ എ എന്നുള്ള കൺട്രിയിൽ കൺട്രിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും സാധനം മേടിക്കും എത്ര വില കൂടിയാലും കൂടാൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ വില കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നോക്കാം കൺട്രി എ വിൽ എ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഗീവ് മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വെരി ഫ്യൂ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൈ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് എക്സ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അത് വളരെ കുറച്ച് വൈ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് എന്നാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം എന്നാ വൈ വേണം അപ്പൊ ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും അവർ കുറച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ വൈ വേണ്ട എന്നിട്ട് കുറച്ച് വൈ തരത്തോളം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സ് തരൂ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ ഓഫർ കർവ് അങ്ങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒ എ എന്ന ഓഫർ കറിൽ നിന്ന് ഒ എ വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവരെ ഇവരെ ഗുഡിന് വില ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒ എ വൺ ഈസ് ന്യൂ ഓഫർ കൗഫോ കൗഫോ കൺട്രി എ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻ ഒ എ വൺ കൺട്രി എ ഈസ് ഗിവിംഗ് എക്സ് എക്സ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് ആദ്യം ഇത്രയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ ഓഫർ കറി വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ഷിഫ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ഇത്രയും യൂണിറ്റ് എക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വയ്യോ ഇതാ ഇത്രയും ഈ അകലം നോക്കുക ഈ അകലമാണ് കൂടുതൽ ഈ അകലം കുറവാണ് അപ്പം ഇത്രയും കൂടുതൽ എക്സ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വൈ മേടിക്കുന്നു കാര്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഈ എ എന്ന കൺട്രിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വൈ വേണം ഇവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എത്ര പിന്നെ കൂട്ടി എന്താ വില കൂട്ടിയാലും ഇവിടെ വില എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര സാധനം കുറച്ച് കൊടുത്താലും ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആണ് പ്രൈസ് ഇൻലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല ഇൻലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എക്സ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ വൈ വൺ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കാട്ടി ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എ ഡിമാൻഡ് ബിക്കം വെരി ഇൻലാസ്റ്റിക് അതായത് പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയില് എയുടെ ഡിമാൻഡ് ബിക്കം വെരി ഇൻലാസ്റ്റിക് അയ്ക്ക് വളരെ ഇൻലാസ് പ്രൈസ് ഇവരുടെ ഗുഡ് വളരെ ഇൻലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറും ഫോർ കൺട്രി ബി പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ വളരെ കൂടുതൽ എക്സ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും വളരെ കുറച്ച് വൈ റിട്ടേൺ മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓഫ് ഓക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണ